Bienvenue à ITU Telecom World 2018, ici à Durban, euh, en Afrique du Sud, où j'ai le grand plaisir d'être avec M. Eli Tihago Umwe, euh, qui est le directeur euh, général de BBS euh, de Burundi. Euh, M. Tihago Umwe, bienvenue au studio aujourd'hui. Merci. Je voudrais commencer par vous demander euh, le développement numérique, selon vous, euh, qu'est-ce que ça représente et comment est-ce que BBS est appliqué dans, dans ce domaine Merci beaucoup de m'avoir convié à cette interview. Le développement numérique, aujourd'hui, est le moteur de la croissance de tous les pays du monde, y inclut des pays comme le Burundi, qui sont des pays en voie de développement. Alors, BBS, c'est Burundi Backbone System. C'est la société qui a construit et qui exploite la dorsale nationale à fibre optique. Il s'agit des réseaux large band. Euh, depuis cinq ans, BBS a déployé la fibre optique sur tout le territoire, ce qui a permis que tous les opérateurs, et les institutions étatiques soient connectés au premier lieu et aujourd'hui les banques, les, les écoles, les universités, les ONG ils sont connectés. Donc ceci contribue au développement de l'économie numérique. Et selon vous, quelle innovation ou inno innovation technologique, produit, stratégie ou politique est la plus transformatrice euh, La première innovation que BBS a introduit au Burundi était surtout après le déploiement de la fibre optique, c'était la baisse des prix. Avant les années 2013, le prix de 1 mégabit par seconde d'Internet était à 2000 dollars. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 dollars. Vous pouvez voir ce qui a été fait. Et en deuxième lieu, nous avons développé le contenu. Nous avons euh, travaillé avec euh, les fournisseurs de contenu tels que euh, Google euh, Global Cash, Akamai. Et nous avons installé les réserveurs à, dans notre data center, ce qui a considérablement aussi baissé les prix. On a, on a parlé de la fibre optique. Comment est-ce que la fibre optique stimule-t-elle le développement économique et social au Burundi la fibre optique aujourd'hui est un réseau large bande. Donc, avec ce réseau, on peut, euh, euh, par exemple, toutes les opérations, les transactions bancaires aujourd'hui sont devenues très fiables et sécurisées. Euh, les communications sont devenues moins chères et il y a plus de consommation. On a vu, par exemple, euh, en termes d'abonnés, nous avons eu, sur les cinq dernières années, on a eu à peu près une augmentation de 400%. Donc, ce qui a constitué un atout à la croissance économique, mais aussi sociale pour les Burundais. Et quelle est l'importance des partenariats entre le gouvernement et le, le secteur privé, euh, tel comme le ComGov, par exemple Le ComGov est un concept qui a été initié dès le début de l'exploitation du réseau BBS, il s'agissait de mm, dispositifs de partenariat avec, entre BBS et le gouvernement du Burundi qui consistait à interconnecter euh, 44 institutions étatiques. Aujourd'hui, on a même dépassé les 44. On est allé trop loin, on a à peu près 100 institutions étatiques. On a déjà interconnecté tous les ministères avec les différentes provinces qui forment le, le Burundi, ce qui a permis à décentraliser l'administration avec une administration électronique, le e-governance. Et pour terminer, quels sont euh, vos bénéfices de participer à un événement comme ITU Telecom 2018 ici en Durban Pour BBS et pour le Burundi, les bénéfices sont énormes puisque l'ITU est déjà l'organe suprême euh, de télécommunications mondiale et en participant à ce sommet, euh, nous rencontrons plusieurs partenaires, les fournisseurs des équipements, les fournisseurs de services, mais aussi euh, les futurs peut-être investisseurs dans ce domaine. Et ça nous permet euh, d'échanger aussi l'expérience que nous avons à BBS, mais aussi au Burundi.
Voilà. Donc, Kinga Gomwe. Merci beaucoup et euh, j'espère que vous aurez plein de succès ici euh, à ITU Telecom World. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.